welcome dear student today we are going to discuss about input output function of the python how to use the comments in python indentation before going to discuss about this content we just recollect our previous class munadi class la enna paatham appadina what is python python appadinadhu general purpose high level object oriented interpreter programming language which is created by guido van rosum uh, it is a platform independent programming language there are two modes in python one is interactive mode another one is script mode interactive mode is also called as simple calculator script mode in script mode uh, the we execute the file by using a shortcut key f5 the default file name is untitled the file extension is .py let us start our session today here there are two functions we are using to get the input and output first one we are we are going to discuss about the output function output function is print uh, python la nam output uh, display pandrathukku use pandra function vandu print endra function print function will display the result to the user on the screen so result a user ku screen la kaamikira function inga print we can write that uh, print statement in different formats so first format parunga print string to be displayed on screen print dis uh, print within a double quotes string to be displayed on the output so enna string illa enna message monitor la display panna poringalo and the message in the print statement ku illa double quotes ku la kudutha podum that will be displayed i will show example next pre, print variable so end variable oda value output ah kamikku nenikireengalo and the variable so you can type the variable name only so first part only strings second point only variable and third point string and variable string to be displayed as output and variable so if you are using more than one uh, data in a in a print you can separate it by comma so inga pathana string ku variable irukku so string double quotes ku kuduthirukku comma kuduthittu edha and variable so more than one variable yo more than one elements yo uh, print statement la ku la kudukrom appadina that should be separated by comma third one undu string irukku variable irukku fourth la one string one variable third la paathom inga multiple strings and multiple variables paakrom string 1 comma variable 1 comma string 2 comma variable 2 comma string 3 so we can dot dot we can string n and variable n varaikku kudukalam there are four formats inga paathirukom first only string to be displayed so end string e nam kudukonu nenikrom string na message nu vechukume so adha message or uh, data அது வந்து அப்படி டைரக்டாக நம்ம டபுள் கோர்ஸ்க்குள்ள கொடுத்தோம்னா நம்ம டபுள் கோர்ஸ்க்குள்ள என்ன கொடுத்தோமோ அதை அப்படியே மானிட்டரில் அவுட் புட்டாக காமிக்கும் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமோட அவுட் புட்டாக அது காமிக்கும் அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மேட் செகண்ட் ஃபார்மேட்டு வேரியபிள் ஸோ எந்த வேரியபிள் இருக்க வேல்யூவை நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண நினைக்கிறோமோ அந்த வேரியபிள் நேம் மட்டும் கொடுத்தா போதும் ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்குள்ளே அந்த ப்ரிண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே தட் வில் பி டிஸ்பிளேட் ஆன் மானிட்டர் தேர்ட் ஃபார்மேட் பார்த்தோன்னா ஸ்ட்ரிங் அண்ட் வேரியபிள் ஸோ ஸ்ட்ரிங்கோடு சேர்த்து ஒரு வேரியபிளும் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஒரு வேரியபிள் ஃபோர்த்தில் மல்டிபிள் ஸ்ட்ரிங்ஸ் அண்ட் மல்டிபிள் வேரியபிள் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் ப்ரிண்ட் வெல்கம் டு பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் நான் டைப் பண்ணிக்கிறது ஸ்டேட்மெண்ட்டு ரெட் கலர் இருக்கிறது அவுட் புட்டு ப்ரிண்ட் வெல்கம் டு பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் வித் டபுள் கோர்ஸ் அப்போ டபுள் கோர்ஸ் குள்ளே நான் என்ன கொடுத்தோனோ அது அப்படியே அவுட் புட்டாக வந்திருக்கும் வெல்கம் டு பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங்னு வந்துருக்கு ஸோ அப்போ அப்படின்னா எந்த மெசேஜ் நீங்கள் அவுட் புட்டாக காமிக்க விரும்புகிறீங்களோ அதை பிரிண்ட் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள டபுள் கோர்ஸுக்குள்ளே நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த மெசேஜ் வில் பி டிஸ்பிளே ஆன் தி யுவர் ஸ்க்ரீன் செகண்ட் ஒன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஸோ எக்ஸ்ன்றது ஒரு வேரியபிள் ஃபைவ்ன்றது அதுக்குள்ளே ஸ்டோர் ஆகிருக்கிற வேல் வேல்யூ ஒய் ஒய்ன்றது வேரியபிள் சிக்ஸ்ன்றது வேல்யூ ஸோ எதில் இருக்க வேல்யூ ஒயில் ஸ்டோர் ஆகிருக்க வேல்யூ சிக்ஸ் ஸோ இசட்டில் என்ன இருக்கும் லெவன் அப்படின்ற வேல்யூ இருக்கும் ஏன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒயோட ரிசல்ட்டு தான் இசட்டில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் எந்த வேரியபிளை ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ப்ரிண்ட் இசட் அப்படின்னா என்ன வச வேல்யூ வருது பாருங்கள் இசட்டுன்ற டெக்ஸ்ட் வராது இசட்டில் என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகிருக்கோ அந்த வேல்யூ வந்து அப்படியே அவுட் புட்டில் காமிக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து செகண்ட் ஃபார்மேட் 
பிரிண்ட் வேரியபிள் ஸோ வேரியபிள் இங்கே இசட் சப்போஸ் பிரிண்ட் எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருந்தா அதனுடைய அவுட் புட் ஃபைவாக இருந்திருக்கும் பிரிண்ட் ஒய்ன்னு கொடுத்துருந்தா அதனுடைய அவுட் புட் சிக்ஸாக இருந்திருக்கும் இப்போ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஃபார்மேட் பிரிண்ட் த சம் ஈக்குவல் டு இசட் ஸோ இப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கேன் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கும் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு வேரியபிளும் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அப்போ என்ன ஸ்ட்ரிங்கு டபுள் கோர்ஸுக்குள்ளே கொடுத்துருந்தோம் அது அப்படியே அவுட் புட்டில் காமிக்கும் பாருங்கள் த சம் ஈக்குவல் டு இருக்கா சம் ஈக்குவல் டு லெவன் ஸோ இசட்டோட வேல்யூ லெவன் ஸோ இன் ஃபோர்த் ஸ்டேட்மெண்ட் த சம் ஆஃப் எக்ஸ் த சம் ஆஃப் வரைக்கும் ஸ்ட்ரிங்கு எக்ஸ்ன்றது வேரியபிள் அண்டர்ன்றது அகைன் ஸ்ட்ரிங்கு ஒய் இஸ் அ வேரியபிள் அண்ட் தென் இஸ் இஸ் எ ஸ்ட்ரிங் இசட் இஸ் அ வேரியபிள் ஸோ த்ரீ வேரியபிள்ஸ் ஆம் யூஸிங் த்ரீ ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆம் யூஸிங் இன் திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் ஃபஸ்ட் ஸ்ட்ரிங் த சம் ஆஃப் ஃபாலோட் பை த ஸ்ட்ரிங் எக்ஸ் அண்ட் தென் அண்ட் அண்ட் தென் ஒய் இஸ் அ வேரியபிள் இஸ் இஸ் அ ஸ்ட்ரிங் இசட் இஸ் த வேரியபிள் ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா அவுட் புட்னா இருக்குது சம் ஆஃப் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் இஸ் லெவன் ஸோ இது இது பாருங்கள் டபுள் கோர்ஸ்குள்ளே கொடுத்த ஸ்ட்ரிங் அப்படியே வந்திருக்கு த சம் ஆஃப் எக்ஸ்ன்ற இடத்துல ஃபைவ்னு வந்துருக்கு ஸோ எக்ஸ் வந்து வேரியபிள் அந்த வேரியபிள் என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ஃபைவ் ஸோ தட் வில் பி டிஸ்பிளேட் அண்டுன்றது டபுள் கோர்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அது ஸ்ட்ரிங்கு ஸோ அண்ட் அப்படியே வந்துடும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒய் கொடுத்துருக்கேன் ஒய்ன்றது வேரியபிள் இங்கே டபுள் கோர்ஸ் இல்லாமல் தான் இருக்குது ஒய்ன்றது வேரியபிள் ஸோ வேரியபிள் அப்படின்னா வேரியபிளுக்குள்ளே என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகிருக்கு சிக்ஸ் ஸோ ஒயில் சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் வந்துருச்சு இஸ் கமா லெவன் வந்து இப்படி வந்துருக்குன்னா இசட்டோட வேல்யூ லெவன் ஸோ புரியுதா ஸோ ஃபைனல் ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஹியர் சேம் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஒய் ஈக்குவல் சிக்ஸ் பிரிண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஸோ இப்போ எங்கே நான் இசட்டுன்ற வேரியபிளை யூஸ் பண்ணலை எக்ஸ்ப்ரெஷனை ப்ரிண்ட்டுக்குள்ளே கொடுக்கலாமானா கொடுக்கலாம் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆல்சோ யூ கேன் கிவ் இன் அ ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இது எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எப்படி அவுட் புட்டில் காமிக்கணும்னா ஃபஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் த ஆர் எவால்வேட் த எக்ஸ்ப்ரெஷன் த ரிசல்ட் வில் பி டிஸ்பிளேட் ஆன் த ஸ்க்ரீன் ஸோ பிஃபோர் த ப்ரிண்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ரிண்ட் எவால்வேட் த எக்ஸ்ப்ரெஷன் பிஃபோர் பிரிண்டிங் இட் ஆன் த ஸ்க்ரீன் ஆன் த மானிட்டர் ஆ ஸ்க்ரீன் ஸோ இப்போ அப்படின்னா என்ன இந்த ப்ரிண்ட் வந்து அவுட் புட்டை மானிட்டரில் காமிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை எவால்வேட் பண்ணிவிட்டு வர ரிசல்ட்டை தான் அவுட் புட்டில் காமிக்கும் இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அது எப்படி கன்சிடர் பண்ணிக்கணும்னா ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷனாக கன்சிடர் பண்ணிக்கும் அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்கு வர ரிசல்ட்டை மானிட்டரில் காமிக்கும் அப்போ ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் லெவனு ஸோ லெவனுன்ற ரிசல்ட்டை மானிட்டரில் ஷோ பண்ணி காமிக்கும் அது ரெட் கலரில் காமிச்சிருக்கோம் பாருங்கள் லெவன் ஸோ இங்கே கமா இஸ் அ செப்பரேட்டர் பிட்வீன் டூ வேரியபிள்ஸ் ஆர் டூ எலமெண்ட்ஸ் இன் அ ப்ரிண்ட் மோர் தென் டூ எலமெண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா டூ ஐட்டம்ஸ் ஆர் டூ எலமெண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா அண்ட் தட் ஷுட் பி செப்பரேட்டட் பை தி கமா ஸோ ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் புரிஞ்சு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் திரும்ப ஒரு மாதிரி சொல்கிற பாருங்கள் தெர் ஆர் ஃபோர் ஃபார்மேட்ஸ் இன் ப்ரிண்ட் ப்ரிண்ட் ஸ்ட்ரிங் டு பி டிஸ்பிளேட் ஆன் த மானிட்டர் ப்ரிண்ட் வேரியபிள் ப்ரிண்ட் ஸ்ட்ரிங் டு பி டிஸ்பிளேட் அஸ் அவுட் புட் அண்ட் வேரியபிள் ஸ்ட்ரிங் ஒன் கமா வேரியபிள் ஸ்ட்ரிங் டூ கமா வேரியபிள் ஸ்ட்ரிங் த்ரீ அண்ட் ஸோ ஆன் ஸோ தர இங்கே பார்த்துருக்க ஃபார்மேட்ஸ் பார்த்தா தெரியும் எந்த மெசேஜ் எந்த ஸ்ட்ரிங்கை நீங்கள் டிஸ்பிளே பண்ண விரும்புகிறீங்களோ அது டபுள் கோர்ஸ்குள்ளே கொடுத்தா அது அது தட் வில் பி டிஸ்பிளேட் ஆன் த மானிட்டர் அண்ட் தென் வேரியபிள் டபுள் கோர்ஸ் இல்லாமல் கொடுத்தீங்கன்னா அது வேரியபிளாக கன்சிடர் ஆகும் அந்த வேரியபிளுக்குள்ளே இருக்கிற வேல்யூ வந்து மானிட்டர் டிஸ்பிளே ஆகும் ஸ்ட்ரிங்கும் வேரியபிளாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மோர் தென் ஒன் ஐட்டம் ப்ரிண்ட் ப்ரிண்ட் செட்மெண்ட்டில் விடு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அப்போது ஸ்ட்ரிங்கையும் வேரியபிளையும் கமா அப்படின்ற செப்பரேட்டரை போட்டு செப் பிரிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு மோர் தென் ஒன் ஸ்ட்ரிங் மோர் தென் ஒன் வேரியபிள் இருந்தாலும் சரி ஸோ ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு மேலே போனாவே ஒரு யூனிட்டுக்கு ஒரு டேட்டா ஐட்டத்துக்கு மேலே போனாவே ஒவ்வொரு டேட்டா ஐட்டத்துமே நம்ம செட் செமி சாரி கமா போட்டு செப்பரேட் பண்ணணும் அதுதான் வந்து ப்ரிண்ட் ப்ரிண்ட்டு தான் அவுட் புட் ஸ்டேட்மெண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது இன்புட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இன்புட் ஸ்டேட்மெண்ட் உனக்கு தெரிஞ்சது தான் இந்த ஃபங்க்ஷன் இன்புட் ஃபங் ஃபங்க்ஷன் அக்செப்ட் த யூசர் டேட்டா அட் த டைம் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூஷன் ஸோ ப்ரோக்ராம் ரன் டைமில் யூசர்கிட்ட வந்து டேட்டாவை இன்புட் வாங்கிறதுக்கு யூஸ
தட் ஷோஸ் யூ வாட் கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா டு பி என்டர் ஸோ நம்ம என்ன விதமான டேட்டாவை நம்ம என்டர் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு மெசேஜ் நம்மளுக்கு கொடுக்கறது தான் ப்ராம்ட் ஸ்ட்ரிங் ஸோ இது கொடுக்கணுமான்னு கேட்டால் இட்ஸ் நாட் மேண்டிட்டரி இட்ஸ் ஆப்ஷனல் ஸோ இது ப்ராம்ட் ஸ்ட்ரிங்கிறது இது சொல்கிறேன் அது வந்து மேண்டிட்டரி கிடையாது ஜஸ்ட் வேரியபிள் ஈக்குவல் டு இன்புட் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் கொடுத்தா கூட போதும் ஓப்பன் பிராந்தசிஸ் க்ளோஸ் பிராந்தசிஸ் கொடுத்தா கூட போதும் பட் அப்படி கொடுத்தோன்னா என்னாங்கன்னா வெறும் பிளாங்க் ஸ்க்ரீன் டிஸ்பிளே ஆகும் அதில் நம்ம என்ன டைப் பண்ணணுன்ற மெசேஜ் நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகாது ஸோ அந்த மெசேஜ் டிஸ்பிளே பண்ணுறது தான் வந்து ப்ராம்ட் ஸ்ட்ரிங்னு அர்த்தம் வேரியபிள் ஈக்குவல் டு இன்புட்டு ப்ராம்ட் ஸ்ட்ரிங் ஸோ இங்கே எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கிளியராக புரியும் ஹியர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்புட் என்ட் நம்பர் ஒன் ஸோ நம்பர் ஒன் அப்படின்றது என்னென்னா நமக்கு ரன் பண்ணும் போது நம்ம அவுட்புட் ஸ்க்ரீனில் என்டர் நம்பர் ஒன் அப்படின்ற மெசேஜ் கொடுக்கும் அப்படி கொடுத்ததுன்னா நம்ம டைப் பண்ண வேல்யூ தேர்ட்டி ஃபோர் அசியூம் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஒய் ஈக்குவல் டு இன் இன்புட் என்டர் நம்பர் டூ ஸோ அப்போ அது ஸ்ட்ரிங் அது அப்படியே மானிட்டரில் காமிக்கும் என்டர் இன் நம்பர் டூ ஸோ நீங்கள் டைப் பண்ண வேல்யூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அசியூம் பண்ணிக்கோங்க அப்போ என்ன பண்ணோம் வில் கெட் த யூசர் input and assign to the variable x அப்போ எக்ஸுன்ற வேரியபிளில் நான் டைப் பண்ண தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படின்ற வேல்யூ அசைன் ஆகிடும் ஒய்ன்ற வேரியபிளுக்குள்ள நான் டைப் பண்ண ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அப்படின்ற வேல்யூ அசைன் ஆகிடும் ஸோ லைன் நம்பர் த்ரீ பாருங்கள் பிரிண்ட் த சம் ஸோ இதோ ஸ்ட்ரிங்காக இருக்காது ஸ்ட்ரிங் அப்படியே அவுட்புட்டில் வருமா த சம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒயின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனோட ரிசல்ட் என்ன வந்திருக்கணும் ஆக்சுவலாக நைன்ட்டி வந்திருக்கணும் ஆனால் இங்கே தேர்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அதாவது த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வந்திருக்கு ரீசன் பிகாஸ் த பை டிஃபால்ட் வென் யூஆர் டைப் த இன்புட் இட் வில் பி கன்வெர்ட்டட் ஆஸ் ஏ ஸ்ட்ரிங் ஸோ நீங்கள் கொடுக்குற இன்புட் அது அது ஆல்பபெட்ஸாக இருந்தாலும் சரி நம்பர்ஸாக இருந்தாலும் சரி சிம்பிள்ஸாக இருந்தாலும் சரி நான் நியூ மொரிக்கு வேல்யூவாக தான் இன்புட்டை வாங்கி இன்புட்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்கும் இந்த இன்புட் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இன்புட் ஃபங்க்ஷன் பை டிஃபால்ட் அக்செப்ட் த டேட்டா இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் ஸோ ஸ்ட்ரிங் அப்படின்ற ஃபார்மேட்டில் நான் நியூ மொரிக் டேட்டாவாக பண்ணிக்கும் அப்படின்னா இங்கே ஏன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் வந்து த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆகுதுன்னா இப்போ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரிங்கு அது தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரிங்கு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கு ரெண்டு ஸ்ட்ரிங் கன்கார்டினேஷன் நடந்திருக்கு ஸ்ட்ரிங் கன்கார்டினேஷன் அதாவது ஸ்ட்ரிங் மர்ஜிங் நடந்திருக்கு டூ ஆர் மோர் ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆர் கம்பைன் டுகெதர் இஸ் கால்டு கன்கார்டினேஷன் சொல்லுவோம் ரெண்டு அல்லதுக்கு மேற்பட்ட ஸ்ட்ரிங்கை ஒன்றா சேர்க்கறது தான் வந்து ஸ்ட்ரிங் கன்கார்டினேஷன் அப்போ தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரிங்கு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரிங்கு ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கும் கன்கார்டினேஷன் ஆகிருக்கு ரிசல்ட்டில் தேர்ட்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அப்படின்ற ரிசல்ட் சேர்ந்து வந்திருக்கு ஸோ அப்படின்னா என்ன புரியுது அப்படின்னா எக்ஸ் ஒய் அதில் வாங்கின இன்புட்டு நான் நியூமரிக் டேட்டாவா அதாவது ஸ்ட்ரிங் டேட்டாவா எக்ஸ்லேயும் ஒய்லேயும் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ஸோ கிளியர் ஸோ அப்படின்னா நான் வாங்கின இன்புட்டு நான் இன்டீச்சராகவோ தட் இஸ் நியூமோரிக் வேல்யூவோ மாற்றணும் அப்படின்னா விஆர் நீட் டு டைப் கன்வர்ஷன் ஸோ அப்போ இன்ட் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை இன்புட் ஃபங்க்ஷனுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஆர் ஃப்ளோட் ஸோ நியூமோரிக் வேல்யூஸ்னால் இன்டீச்சர் ஆர் ஃப்ளோட் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த யூசர் ரெக்யர்மெண்ட் வி கேன் யூஸ் த ஃபங்க்ஷன் இன்ட் ஆர் ஃப்ளோட் பாருங்கள் சியர் த இன்ட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் யூஸ் டு கன்வெர்ட் த ஸ்ட்ரிங் டேட்டா ஆஸ் ஏ இன்டீஜர் டேட்டா எக்ஸ்ப்ளிசிட்லி ஆஸ் இன்புட் அட் ரன் டைம் ஸோ நம்ம எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக நம்மளே நம்ம அந்த டைப்பை ஸ்ட்ரிங்லேருந்து இன்டீஜியராக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்ட் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கணும் பிஃபோர் யூஸிங் இன்புட் ஃபங்க்ஷன் இப்போ இன்புட் ஃபங்க்ஷனை டைப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வித்தின் இன்ட் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள இன்புட் ஃபங்க்ஷனை கொடுக்குறோம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் அதே எக்ஸாம்பிள் தான் இன்ட்டு இன்புட் ஆஃப் என்டர் நம்பர் ஒன் இன்ட் ஒய் இன்ட் ஆஃப் இன்புட் என்டர் நம்பர் டூ பிரிண்ட் த சம் X plus Y. So, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரிசல்ட்டு கரெக்டாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண நைன்டீன்ற ரிசல்ட் வந்துருக்கும் ஸோ அப்படின்னா என்ன ஆகுது நம்ம கொடுக்குற இன்புட்டை இந்த இன்புட் ஃபங்க்ஷன் ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு வேரியபிளுக்குள்ள ஸ்டோர் ஆகுது ஸோ அந்த டிஃபால்ட் கன்வெர்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு இன்ட் அப்படின்ற அந்த ஃபங்க்ஷனை யூஸ் இட் வித்தின் அப் இன் சாரி யூஸ் இட் வித் அலாங் வித் த இ
ஸோ பைத்தான் இன்டர்பிரிட்டர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சிம்பிள் ஆஷின்ற சிம்பிளோடு ஸ்டார்ட் பண்ணுற அந்த லைன் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை கமெண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுக்கும் அண்ட் தென் அட் இக்னோர் பை த பைத்தான் இன்டர்பிரிட்டர் ஸோ அதுவே வந்து என்ன பண்ணாது இன்டர்பிரிட் பண்ணாது அதாவது ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணாது ப்ரோக்ராமில் கோடு அப்படின்ற பார்ட்டாக இது கன்சிடர் பண்ணாது ஸோ ஒன்லி இங்கே சிங்கிள் லைன் கமெண்ட் தான் இருக்குது மல்டி லைன் கமெண்ட் எதுவும் இல்லை லைக் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் மாதிரி ஸோ இங்கே சிங்கிள் லைன் கமெண்ட்னும் போது எந்த லைனோட ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம ஆஷ் கொடுக்குறோமோ தட் வில் பி இக்னோர்ட் பை த பைத்தான் இன்டர்பிரிட்டர் ஸோ மல்டி லைன் கமெண்ட் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கமெண்ட்டுன்னு தனி ஒரு சிம்பிள் கிடையாது எப்படி எழுதலாம்னா ஸ்டார்டிங் லைன்லேருந்து அந்த என்டிங் லைனோட லாஸ்ட் லெட்டர் முடியும் போது எங்கே முடியணுமோ அது வரைக்கும் ஆஷ் கொடுத்தோம் ஸ்டார்டிங் லெட்டர் ஆஃப் த லைன் அந்த பிகினிங் லெட்டர் ஆஃப் த லைன் அண்ட் எண்ட் லெட்டர் ஆஃப் த லைன் ஷுட் பி டைப்டு ஆஸ் ஏ ஆஷ் சிம்பிள் ஸோ இப்போ அந்த லைனோட முதல் லெட்டர் ஆஷ் இருக்கணும் எந்த லைனில் முடிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த அந்த லெட்டருக்கு பக்கத்தில் ஆஷ் சிம்பிள் இருந்தோம் அப்படி இருந்ததுன்னா அதை அந்த அந்த என்டையர் லைன்ஸ் ஆர் கன்சிடர் ஆஸ் த கமெண்ட் தட் ஷுட் நாட் பி இன்டர்பிரிட்டட் பை த பைத்தான் இன்டர்பிரிட்டர் ஸோ அது ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகாது கோடாக கன்சிடர் பண்ணாது ஸோ இதுதான் சிம்பிள் கமெண்ட் அப்படின்ற அந்த பைத்தான் சிம்பிள் பார்த்தோன்னா ஆஷ் ஸோ ஆஷ்ன்ற சிம்பிளோடு ஸ்டார்ட் ஆகிற அந்த லைனை பைத்தான் இன்டர்பிரிட்டர் பைத்தான் கோடாக கன்சிடர் பண்ணாது அப்படின்னா அது ட்ரான்ஸ்லேட்டும் பண்ணாது ஜஸ்ட் யூசர் ரெஃபரன்ஸ் கோர்ஸும் கொடுக்குறது தான் வந்து இங்கே கமெண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்ட் டெலிமீட்டர் டெலிமீட்டர் அப்படின்றது சாரி இன்டென்டேஷன் ஸோ இன்டென்டேஷன் அப்படின்றது வெரி இம்பார்ட்டன் இன் பைத்தான் ஸோ இன்டென்டேஷன்னா இங்கே ஸ்பேஸிங் சொல்கிறோம் ஸ்பேஸிங் நம்ம வந்து நம்ம சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இல்லையாகட்டும் இல்லை வேறு எதாவது ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் ஒரு பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கிறதுக்கோசம் ஸ்பேஸை கொடுத்து அலைன் பண்ணுவோம் ஆனால் இங்கே ஒரு பிளாக்கை செப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு வேறு ஒரு பிளாக்லேருந்து செப்ரேஷன் பண்ணி காமிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் இன்டென்டேஷன் ஸோ இன்டென்டேஷன் எங்கள் பைத்தானில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இன்டென்டேஷன் ரெஃபர்ஸ் டு த ஸ்பேஸ் அட் த பிகினிங் ஆஃப் எ கோட் ஆஃப் எ கோட் லைன் ஸோ அந்த லைனோட பிகினிங்கில் நம்ம கொடுக்குற ஸ்பேஸை தான் வந்து என்டென்டேஷன் சொல்கிறோம் உள்ளே கொடுக்குறது இல்லை அந்த லைனோட ஆரம்பத்தில் கொடுக்குற ஸ்பேஸ் ஃபஸ்ட்டு லைன் எவ்வளோ கேஃப் விட்டு நம்ம டைப் பண்ணுறோம் அப்படின்னு தான் அது இங்கே என்டென்டேஷன்ற மீனிங் வே வேறு என் அதர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் த இன்டென்டேஷன் இஸ் கோட் த இன்டென்டேஷன் கோட் இஸ் ஃபார் ரீடபிலிட்டி ஒன்லி ஸோ அங்கே படிக்கிறதுக்கு ஒரு பிரித்து காமிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் வந்து மற்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் இந்த இன்டென்டேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் த இன்டென்டேஷன் இன் பைத்தான் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பைத்தான் யூஸ் இன்டென்டேஷன் டு இண்டிகேட் எ பிளாக் ஆஃப் கோடு புரியுன்னு நினைக்கிறேன் பிளாக் ஆஃப் கோடு சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் கேர்லி பிரேஸுக்குள்ளே பிளாக் ஆஃப் கோடு கொடுப்போம் இங்கே இன்டென்டேஷன் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இஃப் ஃபைவ் கடு தன் டூ பிளாக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது அந்த பிளாக்குக்குள்ளே எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறோம் அப்படின்னா ப்ரிண்ட் ஏன்னா அது இன்டென்டேஷன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு இஃபுக்கும் பிரிண்ட்டுக்கும் டைப் பண்ணியிருக்க ஸ்பேஸ் பார்த்தா புரியும் ஸோ ரெண்டு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்பேஸ் தான் என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணதுன்னா அந்த பிரிண்ட்டுன்ற லைனு இஃப்ன்ற பிளாக்குக்குள்ளே இருக்குது இஃபோட பிளாக்கு பிரிண்ட்டுன்ற ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின் பிரிண்ட்டுன்ற அந்த ஒரு லைன் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அது வந்து இந்த பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் இஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுக்க இன்டர்பிரிட்டர் அந்த ஐடென்டிஃபை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த இன்டென்டேஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இஃப் ஃபைவ் கிரேட்டர் தென் டூ பிரிண்ட் ஃபைவ் இஸ் கிரேட்டர் தென் அண்ட் டூன்னு டைப் பண்ணியிருக்க மெசேஜாக ஸோ இன்டென்டேஷன் இஸ் ஃபேஸிங் பிகினிங் ஆஃப் த லைன் ஸோ ஒரு பிளாக் எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எதுலாம் அந்த பிளாக்கோட ஸ்டேட்மெண்ட்ஸாக கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சேம் இன்டென்டேஷன் இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் ஒரே மாதிரி இப்போ அடுத்த லைனில் சி ஏதோ சம் வேல்யூஸ் ஆகிவன் சி ஈக்குவல் டு டென் கொடுத்துருக்கோம்னா அந்த சி ஈக்குவல் டு டென்னும் பீக்கு நேராக அது டைப் ஆகிருதுன்னா அந்த ரெண்டு லைனுமே இஃபோட ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை கன்சிடர் பண்ணிக்கும் ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது இன்புட் அவுட் புட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன்புட் ஃபங்க்ஷன் பை டிஃபால்ட்டாக ஸ்ட்ரிங் டைப் ஆஃப் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணோம் அதை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்ட் ஆர் ஃப்ளோட் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அலாங் வித் த இன்புட் ஃபங்க்ஷன் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து அவுட் புட் ஃபங்க்ஷன் த பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் இஸ் த அவுட் புட் ஃபங்க்ஷன் இல் டிஸ்பிளே த ரிச